بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن آل جنا پیتے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون بیشیج بابے انرو جانات سی آج کے رئے محلد اسلامی جلشار شمالی طرف مدان ہوتی تی آنتر جاتی اسلامی گاوشو ہیسٹ اسلامی چندہ بید آنتر جاتی مانر نتم اپکتی تو حضرت اللہ جناب مولانا پروپیسر ڈاکٹر محی الدین ماہی تی ایر پر جائے ملوال حضرتانا پیش کر بین پروپیسر ڈاکٹر محی الدین ماہی شمالی طرف آتا پو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلی وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى في القرآن الكریم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إسلام يبدأ जाफर सिक्दर पड़ा और शाह आका मुद्दिम पड़ा तर माने तीन टप पड़ा मिले आज के रुनुस्तन ना आयोजित तो जो बुफुरा में रुद्दो के आयोजित तो इशुंदौर एक नौराने सिरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल एर शमापुनी उद्विष्ट ने एर शम्मानी तो शबाबुती विशिष्टो व्यवसायी और शमात शबो जनाब अल इनाम उल्हाक साहेब उपस्थित आज के रे महफिलेर प्रधान वायेज विशिष्ट इस्तामी व्यक्तित्व को मीडिया पर्सनालिटी अंतर्जाति कहते शंपुन्ना मुफस्सिर कुरान हजरतुल अल्लामा जनाब हाफेस कारी मौलाना अब्दुल रहीम अल मदनी साहेब بارك الله في حياته وبوستي يودي بشن الشمانة تو جاست اوف اونار جناب ام ابراهيم كبير وري چالوك الله ما فضل الله فاونديشن وبوستي علماء اكرام مربيان عظام امار چوتو بڑو بائي بندگون فردان شيل ماو بنرا शर्वप्रथम अल्लाह पाके शुक्रिया दे कुर्ची ए जन्ने जे शक्कनिया लोहागढ़ाए शुंदर तमो शुंदर उपस्थिति ते किचु किचु सिरतुन नबी एवं महफिल दीनी महफिल इर मुद्दे ए लकार यतु शुंदर एक ते महफिल अल्लाह ताला आमादर के कोरार तौफिक दिए चन शबाई बोले अल्हम्दुलिल्लाह आमे शंकित बाबे किचु गुरुत्वपूर्ण को था बोले आमारा लोचना शेष करवो जहेतो आमे वाइज नॉय आलोचक जो दियो बा एक टू एक टू वास करर चेस्टा करे तबे जा रा लोचना सुनतो हो बे जिन्हें आवादेर माते शुद्ध ढाका तक ऐसे चाहे अनक कष्ट करे गुरुत्वपूर्ण आलोचना करेन आमे निजीयो यूट्यूब का एक टी उनार वास सुने थे माशाल्लाह ज्ञान गर्भो आलोचक के मुद्दे वायस देर मुद्दे तीनी वो एक जन अल्हम्दुलिल्लाह मरा पेच शुप्रियो अमार मुस्तीम बायो बंदुगन बर्तमान जुगे शराबीशे मुस्लिम उम्मत जे भावे निर्जातितो, निष्पेशितो मजलों, शराबिशे, शे यहूदी क्रिश्चियन देर चक्रांतों ते के आमदेर मुस्लिम जोनों ता एकोनो मुक्ति पालने। आज के 
ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে বেইমান মুনাফিক মুসলিম লিডার্স বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য সেই চক্রান্ত যে চক্রান্ত রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু হয়েছিল এখনো আছে কে আমার পর্যন্ত থাকবে যে চক্রান্তের মাধ্যমে আজকে আমরা মুসলিম বিশ্ব আফগানিস্তানকে হারালাম ইরাককে হারালাম সিরিয়াকে হারাচ্ছি ইয়েমেনকেও হারালাম লিবিয়াকেও হারালাম সারা বিশ্বে মুসলিম জনতা ফিলিস্তিনে নির্যাতিত রোহিঙ্গা আজকে মিয়ানমারার কারণে নির্যাতিত এই যে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা কেন আমাদের যদি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী যে নবীর পরে আর কোন নবুয়তের দায়িত্ব কাউকে দেয়া হবে না কেমন পর্যন্ত নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে রসুল করিম সাল্লামের আগমনের মাধ্যমে যে রসুলের সুসংবাদ যে রসুলের কথা সমস্ত আম্বেদকরাম এবং তার পূর্ববর্তী যে রসুল গণ এসেছিলেন সবাই জানতেন যে কালিমা তত্ত্বহীন এর কথা দিয়ে দাওয়াত দিয়ে তারা সারা বিশ্বে এসেছিলেন সে রসুল যদি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রসুল হয়ে থাকেন তার উম্মত হিসেবে যদি আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে থাকি আজকে আমাদের এই অবস্থা কেন আপনাদেরকে চিন্তা করার জন্য বলছি আজকে সারা বিশ্বে মুসলিম বিশ্ব আজকে নির্যাতিত এর মধ্যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে আপনাদেরকে বিবেচনার যে দায়িত্বটা দিয়ে আমি ইনশাল্লাহ বিদায় নিব রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একজন আখেরি নবীও ছিলেন তিনি আবার একজন শিক্ষক ছিলেন তিনি বলেছেন আমি একজন শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত আবার আরেকটি হাদিসে বলেছেন আমি সে সুন্দর আদর্শ যে আদর্শ নিয়ে সমস্ত আম্বেদকরাম এসেছিলেন নবী গণ এসেছিলেন যে আদর্শ যে তৌহিদের আদর্শ ইসলামিক আদর্শ নিয়ে আমি এসেছি সেই আদর্শের কম্পিটিশন দেওয়ার জন্য যে বলেছিলেন সেদিনেই এ দিনের পরিপূর্ণতা হয়েছিল যে দিন হচ্ছে আদর্শ যে দিন হচ্ছে সুন্দর আদর্শ যে আদর্শের সাথে পৃথিবীর কোন আদর্শের তুলনা হতে পারে না এই রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন একজন পলিটিশিয়ান ছিলেন কেউ যদি আমরা বলি যে ইসলামে কোন রাজনীতি থাকতে পারে না কেন থাকবে না मुनावरा পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্র ছিল 
আজকে সে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম হি ওয়াজ এ প্রফেট হি ওয়াজ এ মেসেঞ্জার হি ওয়াজ এ সোশ্যাল রিফর্মার হি ওয়াজ এ পলিটিশিয়ান হি ওয়াজ এ টিচার একজন রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম যদি এই সমস্ত গুণাবলীর অধিকার একজন আমাদের শেষ নবী হয়ে থাকেন আজকে আমরা সে রসুলের আদর্শ থেকে কতটুকু পিছিয়ে আমরা কতটুকু পথভ্রষ্ট সেটি আপনি আমি একটু চিন্তা করে দেখি আল্লাহ তালা কোরআন মসজিদে বলেছেন তোমাদের আদর্শ অপ্রহাম লিখন হবে না তোমাদের আদর্শ মহাত্মা গান্ধী হবে না তোমাদের আদর্শ অন্য কোন রাজনীতিবিদ হতে পারে না একমাত্র আদর্শ হবে হজরত রসুল করিম সাল্লাহ যে রসুল থেকে রাজনীতি শিখেছে আব্রাহাম লিখন যে রসুল থেকে রাজনীতি শিখেছে মহাত্মা গান্ধী বড় বড় নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে শুরু করে সারা বিশ্বের বড় বড় পলিটিশিয়ান আজকে যারা কথা বলি তারাই রাজনীতির প্রবর্তন করেছেন তারাই ডেমোক্রেসি প্রবর্তন করেছেন তারাই গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছেন আপনারা ইসলামকে শিখেছেন আপনাকে ইসলামকে জানাচ্ছেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহামের আমলে এই সমস্ত কিছুর প্রবর্তন ছিল আজকে যে কনসালটেশন হয় একটি সৌরা হয় একটি আলোচনা সাপেক্ষে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেই সৌরাটাও কোরআনে মসজিদে বলেছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম প্রবর্তন করেছেন সুতরাং আমাদের আপনাদের আদর্শ হবে হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম যে রসুল কিভাবে একটি সুন্দর সিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটির মাসজেট ছিল এবং মেথোডোলজি যেটি ছিল সেটি হচ্ছে আল কোরআন এই কোরআনের মাধ্যমে একটি সমাজ কিভাবে সুন্দর করতে হয় একটি রাষ্ট্র কিভাবে সুন্দর করতে হয় একটি সারা বিশ্বের পরিস্থিতি কিভাবে সুন্দর করতে হয় সবকিছু দেয়া আছে আজকে আমরা যদি তাকাই রসুল করিম সাহেব ইসলামের সেই জীবনের দিকে সাহাবা কালামদের জীবনের দিকে জীবনের দিকে আমরা তাদের সেই আদর্শ থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে সুতরাং দ্বিতীয় নম্বর যে কারণ আজকে সারা মুসলিম বিশ্ব নির্যাতিত নিষ্পেষিত কেন দ্বিতীয় নম্বর কারণ হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানে আমরা মুসলিম বিশ্ব অনেক পিছিয়ে যে জ্ঞান বিজ্ঞানে এই মুসলিম বিশ্ব সারা বিশ্বকে লিড দিয়েছিল এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে শিক্ষিত হি কর তারপরে সে আল্লাহর নামে পড়ো সে প্রতিপালকের নামে স্টাডি করতে হবে যিনি তোমাদেরকে কলমের মাধ্যমে শিখিয়ে আছেন সে তাফসিরের দিকে আমরা না গিয়ে যদি একটু সায়েন্টিফিক গবেষণার দিকে এই আয়াত গুলোকে একটু যদি আমরা গবেষণা করি দেখি আল্লাহ তালা প্রথম আয়াতে বলেছেন রিড তৃতীয় নম্বরে আল্লামা বিল কলম যে আল্লাহ যে প্রতিপালক তোমাদেরকে কলমের মাধ্যমে শিখে আছেন কলমের এত গুরুত্ব কেন যে কোন গবেষণা যে কোন শিক্ষা যে কোন রিসার্চ দুটি বিষয় সমন্বয় হতো একটি হচ্ছে পড়া আর একটি হচ্ছে লেখা যে গবেষণা লেখাটা আসে কোর থেকে সেটি হচ্ছে কলমের মাধ্যমে যে লেখাটা আসে কোর থেকে আপনি আমি এই ব্রেনে যে বিষয়গুলো আমরা চিন্তা গবেষণা করি আমাদের ব্রেনে গুরু পাক্ষায় একটি বিষয়ে এই সিরতুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে আমরা কিভাবে সুন্দরভাবে সফল কাম করব। তখন এই আমাদের ব্রেনে যে বিষয়গুলো গুরু পাক্ষায় সেই বিষয়গুলো যখন আমরা কলমের মাধ্যমে লিখি সেটিকে বলা হয় চিন্তা চেতনার বহি প্রকাশ সেটিকে বলা হয় রিসার্চ সেটিকে বলা হয় গবেষণা এই আল্লাহ তালা অনেক আয়ত বলেছেন তারা কি গবেষণা করো না তারা কি রিসার্চ করো না তারা কি চিন্তা চেতনা করো না 
আমি সেই গোষ্ঠীকে কিভাবে সৃষ্টি করেছি একটি গরুকে কিভাবে সৃষ্টি করেছি একটি মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করেছি এই দুটি চোখ দিয়ে তুমি দেখতেছ আমি দেখতেছি আমাদের যে দেখার একটি শক্তি আল্লাহ তালা দিয়েছেন দুটি হাত দিয়েছেন দুটি পা দিয়েছেন একটি উষ্ঠীকে কিভাবে সৃষ্টি করেছে সেই উষ্ঠী কিভাবে চলাফের করে সেটিকে আমরা গবেষণা করি না যে আসমানকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন যে জমিনকে সুন্দরভাবে উর্বর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আমরা কি গবেষণা করি না আল্লাহ তালা বলেছেন সেই জ্ঞান গবেষণা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আজকে আমরা বলি সায়েন্স এবং টেকনোলজির কি দরকার এই সায়েন্স টেকনোলজির বড় বড় সেক্টর মুসলিম লিডার্স মুসলিম সায়েন্টিস্ট মুসলিম ফিলসফারদের মাধ্যমে সৃষ্টি ছিল प्रवर्तन करोनोमिकल कम्पाइल कर टेक्नोलॉजी आज के नन मुस्लिम शिखा যে সায়েন্স এবং টেকনোলজির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল আজকে যদি মেডিসিনে আমরা দেখি মেডিসিন মেডিসিনে যে কিতাব শিফা লিখেছিলেন ইবনে সিনা যে কিতাব শিফাকে বলা হয় এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মেডিসিন মেডিসিনের একটি গ্রহ সেই মেডিসিনে গ্রহ লিখেছিলেন ইবনে সিনা যিনি ছিলেন মুসলিম আজকের সারা বিশ্বের মেডিকেল সায়েন্টিস্টরা সেই ইবনে সিনার কিতাবে রেফারেন্স নেয় আজকে যদি আমরা দেখি মুসলিমরা আর কি করেছেন জাবির ইবনে হাওয়ান যাকে বলা হয় যিনি উমাউইয়া আমলের পরে আব্বাসী আমলে যখন খলিফা খলিফা ছিল হারুন আর রশিদ তার বন্ধু ছিল জাবির ইবনে হাওয়ান জাবির ইবনে হাওয়ান এই প্রবর্তন করেছিলেন কেমিস্ট্রি যাকে বলা হয় फादर অফ কেমিস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি সেই হাজার বছর আগের কথা শত বছর আছে আগের কথা সায়েন্স এবং টেকনোলজির ক্ষেত্রে মুসলিম লিডার্সদের অবদান ছিল আজকের আমি আপনি আমাদের ছেলে সন্তান আমাদের ভাই বন্ধুগণ সেই সায়েন্স এবং টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করে না আজকে সারা বিশ্বে কেন সায়েন্সের ক্ষেত্রে মুসলিমরা মার খাচ্ছে টেকনোলজির ক্ষেত্রে মার খাচ্ছে একমাত্র কারণ সেই জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে আমরা অনেক দূর পিছিয়ে আমরা সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের ধার দাঁড়িয়ে না মুসলিম সেজন্য সুপ্রিয় মুরব্বীগণ ভাই বন্ধুগণ আমি শুধু এই কথাটি বলতে চাই আমরা যদি এই মুসলিম বিশ্ব আজকে সৌদি আরবের নেতৃত্বে তুরস্কের নেতৃত্বে ইমারাতের নেতৃত্বে মালয়েশিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানের নেতৃত্বে যদি আজকে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যদি এক হতো আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা এই রজ্জুকে আল্লাহ রজ্জুকে সেটি হচ্ছে দিন আদিন আল ইসলাম এবং ইসলামিক হুকুম আকাম কি যদি আমরা সবাই একসাথে আঁকড়ে দৌড়ি আমাদের মধ্যে যদি কোনো বিভেদ না থাকে আমাদের মধ্যে কোনো হিংসা বিভেদ না থাকে পার্থক্য না থাকে মারামারি হানাহানি যুদ্ধ যদি না থাকে আজকে সারা মুসলিম বিশ্বকে সেই উহিদ খ্রিস্টানরা কোনো দিনে নির্যাতন করতে পারত না সেই জন্য আজকে মুসলিম বিশ্ব সেই জন্য দায়ী আজকে আমাদের যারা লিডার আমরা বলি এই বেশিরভাগ মেজরিটি অফ দ্য মুসলিম লিডার্স আর মুনাফিক মুনাফিক চিনেন তো না বড় বড় লিডার হচ্ছে বড় বড় মুনাফিক এই জন্য আজকে ফিলিস্তিনের স্বাধীন হয় না এই জন্য ইয়েমেনে মুসলমানদের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে হত্যা করছে আজকে সিরিয়াতে মুসলমানদের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে হত্যা করছে লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছে কে জানে আল্লাহ না করুক এ বাংলাদেশের দিকে বড় বড় সে বোয়াল এবং বড় বড় পেঁচাদের চোখ ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুসলিম মুনাফিকদের চোখ কিন্তু অনেক বড় বড় করে বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে कथा दिन कथा जो मस्जिद 
সেই জন্য আজকের এই বাংলাদেশে আমরা সবাই দোয়া করব যাতে যে সুন্দর বাংলাদেশ সুন্দরভাবে আমরা যাতে বাংলাদেশকে সেই ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্ত থেকে আমরা সব সময় মুক্ত রাখতে পারি সেই জন্য দোয়া করব এবং আপনাদের আমাদের সন্তানদেরকে ভাই বোনদেরকে স্টাডিতে সব সময় নিয়োজিত রাখতে যত বেশি স্টাডি করতে পারে যত বেশি গবেষণা করতে পারে হ্যাঁ ইসলামিক জ্ঞান থাকতে হবে অবশ্য কিন্তু সেই সায়েন্স টেকনোলজি থেকে আপনাদের সন্তানদেরকে কোনোদিনও শিক্ষা থেকে মাহরুম করবেন না বিরত রাখবেন না কারণ এই সায়েন্স টেকনোলজির মাধ্যমে কলমের মাধ্যমে লিখনের মাধ্যমে সেই ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে আমাদেরকে মাইক দিতে হবে সেটি তখনই পারবো যদি যদি এই ইসলামিয়া পারা এই শিখদার পারা জাফর শিখদার পারা এবং সাত আকামুদ্দিন পারা যদি পাঁচজন ডক্টরেট থাকে পাঁচজন করে সায়েন্টিস্ট থাকে পাঁচজন করে ইঞ্জিনিয়ার থাকে পাঁচজন করে লয়ার থাকে পাঁচজন করে যদি সোশ্যাল রিফর্মার থাকে পাঁচজন করে টাকাওয়ালা থাকে ইসলামের মধ্যে যে এরকম হজরত উসমানের টাকা ছিল যে এরকম খাজিজাতুল কুবরার টাকা পয়সা ছিল এই টাকা পয়সা এবং সবকিছুর মাধ্যমে ইসলামিক নিয়ম কানুন মেনটেন করে যদি আমাদের এই এলাকাকে সাতকানে লোহাগাড়াকে চট্টগ্রামকে সারা বাংলাদেশের সমস্ত এলাকায় যদি এরকম সায়েন্টিস্ট মুসলিম रमजान मास सामने এই রমজান মাসের গুরুত্ব আমাদের আরো বড় 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 মাই গ্রাম থেকে আপনারা শুনবেন শুধু এই কথাটি বলবো এই রমজান মাস হচ্ছে একটি বড় মজেদার মধ্যে একটি একটি বড় ফুরসেদের মধ্যে একটি একটি ব্লেজিং এই রমজান মাসকে কোনোদিনও আপনারা রোজা রাখা থেকে বিরত রাখবেন না এই রমজান মাস শুধু রোজা রাখার জন্য না এই রমজান মাস রোজা রাখার জন্য ইবাদত করার জন্য দান সপ্তাহ করার জন্য নিজের হার্টকে পিউরিফাই করার জন্য নিজের জীবনকে সুন্দর করার জন্য একজন মুত্তাক হিসাবে খুদাবির হিসেবে আল্লাহর কাছে প্রমাণিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হচ্ছে এই মাস এই দ্য মান্থ অফ ব্লাইজিং এই মাসকে সবসময় গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই মাস কেন গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য অন্যায় তো বলেছেন যে মাসে এই কোরআন কি নাজিল করেছিলেন কোরআন নাজিল হয়েছিল সে কোরআন কি কনস্টিটিউশন অফ ইসলাম Not only stuff, it is Puro Jibon and it is Shumbida Jai Quran is shabki cho a chhe Sheti Vistari to ho Ba Isharai ho, Basdar ho Reference ho Jai Ti Quran is first to babe Likit bala nai, ullek nai Sheti Rasul Kalil Sahishtah mein jibon ni dhekhe thakha ben Sheti Sahabai Karam dhe jibon ni dhekhe thakha ben Sheka nai সেটির ফল থাকবে সেখানে যদি না থাকে বড় বড় মুস্তাহিদ আছেন যারা আদম রোমা যাদের মধ্যে ইস্তেহাদের মুয়াসাফাত থাকবে যে কিউ এমনি একটা ফতোয়া দিলে হবে না কিন্তু এটা মনে রাখবেন যে ফতোয়া দেখা ফতোয়া দেয়ার গুণাবলী যার মধ্যে থাকবে মুয়াসাফাত যার মধ্যে থাকবে মুস্তাহিদ যে একটি হল বের করতে পারবে কে বের করতে পারবে যার মধ্যে ইস্তেহাদের গুণাবলী থাকবে মুয়াসাফাত থাকবে আসলে এই ইস্তেহাদ হচ্ছে রিসার্চ এই ইস্তেহাদ হচ্ছে গবেষণা সুতরাং আমাদের ইসলামে সবকিছু আছে আমি আপনি জানি না সে জানার জন্য চেষ্টা করবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের এলাকার এই সন্তান এবং দেশের বাইরে থাকে বেশিরভাগ মালয়েশিয়া থাকে মরক্কো থাকে আসা যাওয়া করি আমার জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য সবার জন্য দোয়া করব আর আমাদের বাইরে অনেকগুলো আপনাদের মসজিদ এবং অযোখানা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলেছেন আল্লাহ তালা যখন কবুল করবেন আমরা চেষ্টা করব আল্লাহ তালা সেটি পরিপূর্ণতা দিবেন ইনশাল্লাহ আপনারা চেষ্টা করবেন এতগুলো নুরানিস চেহারা আল্লাহ পাক আপনারা যদি দোয়া করেন অবশ্যই কবুল করবেন কবেন না
সেজন্য সবাই দোয়া করবেন সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামিক চেতনা আদর্শ থাকার জন্য চেষ্টা করবেন নিজের সন্তান সন্ততিদেরকে সেই শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে যখন শিক্ষিত করে তুলবেন তারা সেটিও শিখবে কিভাবে মাথা পিতাকে সম্মান করতে হয় সেটি ইসলামে আছে সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন সময় মনে হয় একটু বেশি নিয়ে ফেলেছি একটু যাই হোক দোয়া করবেন সবাই কমা চাচ্ছি কমা তৌফিক আসসালামু আলাইকুম বরাহমতুল্লাহ